ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగకూడదన్నదే వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ లక్ష్యమని మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు అన్నారు మీడియాతో దేవినేని మాట్లాడారు శరవేగంగా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం జరుగుతుంటే జగన్ అనవసరంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారని అన్నారు నాగావళి వంశధార అనుసంధానం జగన్ కి కనపడలేదా అని నిలదీశారు ఏపీలో కుహాన మేధావులు ఎక్కువయ్యారని జగన్ అసెంబ్లీకి రాకపోవడంపై మేధావులు ఎందుకు ప్రశ్నించలేదని మంత్రి దేవినేని ఉమా ఎద్దేవా చేశారు ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్న కుహాన మేధావులు కోడికత్తి పార్టీలో చేరారని అన్నారు ప్రత్యేక హోదాపై జగన్ తన ఎంపీలతో నాటకాలు వేయించారని దేవినేని ఆరోపించారు వంద మిల్లీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షం పడుతుందని కూడా మరి సమాచార ఇదంతా కూడా వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు తెలియజేస్తా ఉన్నారు నూట యాభై మండలాల్లో యాభై నుంచి వంద మిల్లీమీటర్లు పడుతుందని నలభై మండలాల్లో ఇరవై నుంచి యాభై మిల్లీమీటర్లు వర్షం పడుతుందని ఇట్లా చాలా పెద్ద ఎత్తున మరి సమాచారం వస్తూ ఉంది కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్క అధికారి ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ఎక్కడా కూడా పంట దెబ్బ తినకుండా పంట నష్టం లేకుండా మీరు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని మార్కెట్ యార్డులు తరలిస్తారా రైస్ మిల్లు తరలిస్తారా ఎక్కడ గోడౌన్స్ ఉంటే అక్కడ అందరూ కూడా మరి ముందుకెళ్ళాలి ఇవాళ లోటు బడ్జెట్ ఉండి పదహారు వేల కోట్లు లోటుతో మేము రెండు వేల పద్నాలుగులో కాపురం మొదలుపెట్టాం లక్ష కోట్ల అప్పుతో మేము ఇక్కడికి వచ్చాం ఆస్తులన్నీ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి విభజన అంశాలు ఏమి మోడీ గారు పరిష్కారం చేయలే ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డిని కాపాడటానికి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కేసుల్లోంచి రక్షించి తెలుగుదేశం పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టడానికే బీజేపీ పార్టీ పనిచేసింది తప్ప ఎక్కడా కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహకరించలేదు ఇవాళ ఒక్క సీటు వచ్చిన బీజేపీ పార్టీ మమ్మల్ని తిడతా ఉంది దేశంలో ఇవాళ రెండు సార్లు ప్రధానమంత్రి గారు తిరిగారు తెలంగాణలో ఏడు సార్లు అమిత్ షా గారు తిరిగారు ఒక అర డజన్ మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు కేంద్ర మంత్రులు వచ్చారు ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్న పార్టీ ఐదు రాష్ట్రాల్లో తుడిసిపెట్టుకు పోయి ఒక్క సీటు గెలిచిన వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టుకొని ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శిస్తూ ఉన్నారు మిడిసి పడమాకండి ఎగిరి పడమాకండి మీ రిటర్న్ గిఫ్ట్లు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు ఏ గిఫ్ట్ ఇచ్చినా కూడా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం పోరాటాలు చేసి దెబ్బలు దెబ్బలు తిని రాటు తేలి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో ముప్పై ఆరేళ్లగా మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇవాళ మరి చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు సుశిక్షితులై ఉన్నారు మీరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా మీరు ఎంతమందితో మరి కలిసి ఎన్ని ప్రయోగాలు చేసినా తిప్పికొట్టడానికి తెలుగు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఇంత కష్టకాలంలో మీరు నలభై ఏడు సంక్షేమ పథకాలు పెట్టామనే మీరు విడిసి పడతా ఉంటే ఎగిరి పడతా ఉంటే వంద నూట ముప్పై పథకాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి విడిసిపడ మాకు ఎగిరి పడ మాకు ఇవాళ వంద నూట ముప్పై స్కీములు మరి పథకం పథకం చవటానికి తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది ఇన్ని కష్టాల్లో కూడా ఎక్కడా కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం పథకాలు చేసుకెళ్తూ ఉంది కాబట్టి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో తీసుకెళ్తాం ఏదైతే చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ అరవై రెండు ప్రాజెక్టులు ఇవాళ రాష్ట్రంలో మరి జాతికి అంకితం చేయబడి పనులు పరిగెడతా ఈ నెల వచ్చే నెలలో కూడా శంకుస్థాపన చేసుకునే ప్రాజెక్టులు కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి గర్వంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కళ్ళుగా మేము ముందుకెళ్తున్నాం ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ బీజేపీ పార్టీ కానీ వాళ్లతో చేతులు కలిపే కుట్రదారుల్ని తిప్పికొట్టడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు రిటర్న్ గిఫ్ట్లు కాదు ఏ గిఫ్ట్లు వచ్చినా సరే మేము పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం